Hello, good evening, everyone. Welcome to our class number three. How are you tonight? Are you guys okay? Hello, good night. It's uh, very good. All right, nice, nice. Mm, wait, wait, wait. <laughs> I'm having some trouble here because I was like in a different position. Ah, so I'm sitting in that way. Hi, good evening, Alma. Hi, Gabriela. Hi, Juan Carlos. Hi. Carlos. Marta Alicia. Oh, I envy hi, you, hi. Carlos Ernesto. Oh, my goodness. Ah, well, <laughs> I thought you were over there in La Libertad. El Tunco. Oh, well, because just right behind you, right? <laughs> <laughs> yeah, because it's Friday. I say, oh, yes. Mm. It's credible. <laughs> okay. Well, everybody, today we are going to start the class by talking about what we have learned in these two last classes. We have one day that we practice all the vocabulary. It's going to be on Tuesday because Tuesday will be our, uh, we close section one, okay, on Tuesday. Mm. That is the day where we are going to practice and practice and do exercises and you will have some time to practice the speaking also. Tell me, Deborah. Uh, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Yo voy a estar con oyente, le voy a colocar ahí como oyente. Es que hoy cumpleaños mi hermano y tenemos la familia, pero voy a estar pendiente de la clase igual. Okay, it's going to be very noisy there. All right. Mm -hmm. It's okay, Deborah. Okay. Thank you for informing. All right. So we were talking about the Tuesday limit date or due date. Uh, don't worry. We are going to receive all the homework, the um, your grades will be taken until Tuesday because of the situation of our platform, okay? Vamos a tener esa consideración de aquí hasta el martes, ¿verdad? Para poder subir las calificaciones de las tareas, que son cinco tareas, ¿verdad? Entonces, para el día martes, sí, ya vamos a, esperemos que ya todos tengamos nuestros accesos, ya todos tengamos nuestras, eh, eh, ¿cómo se llama? Password users y los módulos ya, eh, matriculados, ¿verdad? Ahí en la, en la plataforma. Eh, agradezco su paciencia, agradezco toda su, su mm, dedicación a esto, que han ten, estado pendiente, ¿verdad? De que se les active su usuario, pero han sido situaciones realmente por el movimiento de fechas. Entonces, todo esto tiene que volverse a colocar y administrativamente es un trabajo bastante eh, de mucho detalle. Entonces, eh, agradezco pues que tengan esa paciencia y espero pues eh, que no hayan molestias, ¿verdad? Entre ustedes, eh, eh, estamos aquí precisamente para apoyarnos, para apoyarlos a ustedes para cumplir su objetivo de aprender a hablar inglés. Y acordémonos que son cuatro skills y la de la plataforma es writing and reading. Y ese ya es en su propio ritmo, ¿verdad? Ya ese ya es en su propio ritmo, a su propio tiempo. Y sé que les hace falta esa herramienta, pero eh, esperemos que en este fin de semana se resuelva esta situación, ¿ok? Eh, vamos a continuar entonces. We are going to continue with our class. Remember that this is class number three. And today we want just to talk about the use of how much and how many. Uh, I think you can have just a little difference or you may identify the difference between the countable and non-countable nouns like in Spanish. In Spanish we say cuantos, cuantas because we can count those things. Tell me Rosa Estela. Teacher, uh, excuse me, I have a problem for disconnect. Oh, you got disconnected. All right, but Thank God you were back, okay? All right, thank you very much for informing too, Rosa. 
Okay, people. So <clears throat> I was talking about the countable and non-countable nouns. And we said in the last module that uh, the countable and non-countable nouns give us a clue of which structure we have to use. How much? How many? Many for countable, much for uncountables. All right. But today we are going to um, talk just a little bit about it. And we are going to do our feedback. Allow me just to introduce the class officially, all right? So here we go. So here we are. Everything is kind of different today in the Zoom app. Something, uh, well, the updates have made a lot of um, changes here. So we have to follow them, right? It's almost the same, but we have to use, to get used to them, right? Okay, here we are. Our class today is about how to use how much and how many these are two structures to ask questions to know about quantities all right quantities if we need to know quantities we need to understand the numbers right the numbers amounts amounts cantidades numbers numeros right so in spanish i was saying tenemos cuantas cuantos when we can count the things. For example, I can say, ¿Cuántos niños hay en tu casa? Okay. Ah, entonces usted puede contar niños. Ah, one, two, and three. Pero si le digo, how much milk, okay? ¿Cuánta leche hay en tu refri? ¿Cuánta leche? Ah, no la puedo contar exactamente la cantidad, ¿verdad? Tengo que decir cuánta. No puedo decir cuántas. A menos que me refiere, me refiera a los empaques, ¿verdad? De leche que hay, en si fueran botellas. Y sabemos y tenemos ese contexto entre los que vivimos en la casa, sabemos cómo lo compramos. Pero alguien de afuera va a decir, how much milk, ¿all right? Entonces, es el mismo concepto. Lo único que sí tenemos que aprender de una sola vez y tener como un reset en nuestro cerebro es que, En inglés hay palabras que para nosotros son contables, pero para el idioma inglés no son contables. Entonces, esas son las que vamos a ir como eh, sintiendo un poquito la diferencia, ¿verdad? Bien. So, today we're going to learn how to use how much and how many. Okay. Our agenda today. Our agenda, well, we have our class objective presentation. And uh, then we're going to have a feedback about time expressions and the simple present tense. We will talk about how much and how many usage. Uh, we want to talk about money, how to talk about money, because we use this question, this kind of question. How much money you need to buy some countable things, right? So we need to use this in this context. So how much and how many in the context of talking about money? And uh, we have some a, well, a short conversation that we want to practice in the breakout room. Um, I don't have any etiquette on this one, right? Okay. Uh, then our wrap up will be to uh, get in context with everything that we have studied today time expressions, how much, how many, and we are going to talk about what we learn, right? Then the session one-on-one -on -one tonight it will be for the number three in, on the list, okay? So let's look at the class objective. The class objective for tonight is to make questions. You will be able to make questions. Remember, make questions. Make includes answers, right? make questions and answer questions that takes i mean that take these two structures how many and how much okay so uh participants will be able to make questions with how many and how much please carlos ernesto galan can you read the class objective
Excuse me, uh, I working is now. Oh, okay. Uh, are you able to read? Si ¿Sí podría yes, leer? Yes. Okay, please read the objective. The participants will be able to make questions with how money and how much. Thank you very much. Okay, Gabriela, please read the objective again. Hmm. Participants will be able to make questions with how money and how much. Very good. Fernando Enrique, please read the objective. Participants will be able to make questions. We have many and how much. How much? How much? Yes. Mm -hmm. Okay, Alma, please read the objective. Okay. Participants will be able to make questions with, with how many and how much. Okay, thank you very much. So, if we check our agenda, we read our class objective. Now we go to the feedback. And we want to talk about some uh, activities we do, like in our routine, daily activities, and also in, mm, let's say, like a schedule, right? What's your schedule like? Or what's your routine or daily routine, right? So let's talk just a little bit about the daily routine at work. Remember that we can have routines in different places. I can have a routine in my house. I can have a routine at church. I can have a routine when I go to the gym. It's a routine. I do first one thing, then I do another thing. And chronologically and in a logic order, we do things. So this is routine, right? Now let's talk about the daily routine at work. So let's talk about everyday situations at work. To do this, yesterday, we said that we divide the day, right? We divide the day, the, I'm sorry, the day in different parts. For example, we divide the day in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, and at night. Remember? In the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, okay? Now, please, everybody think one activity you do in the morning, one activity you do at noon, one activity you do in the afternoon, and one activity you do in the evening, and one activity you do at night, all right? So you are gonna say five activities, right? Five activities, one in the morning, one at noon, one in the afternoon, one in the evening, and one at night. All right, everybody please thinking about it. Meanwhile, I'm going to get ready for the attendance, all right? I will send this through the chat. There you have the image right there in the in the chat in Zoom. For those who cannot see it through Zoom, I will send it through the WhatsApp. Oh, someone is having trouble to get in. Sure. Tell me. I I have a question. Is correct? Uh, say, I prepare for my work for uh, go my work. It sounds good, but it will sound better if you say, for example, I get ready 
to work. Ah. Okay. I get ready to work. I mean, you get dressed, right? You comb your hair, you get dressed. First, you take a shower. So, I get ready. Yeah. I get uh -huh. ready. Mm -hmm. Es como para englobar todas las actividades en una sola. Oh, okay. So, I get ready to go to work. To go to work. All right. Thank you, teacher. Mm-hmm. Okay, one second, I just want to ask you just one thing, right? Just one thing. When I ask, what do you do in the morning? You are going to tell me the activity you wrote for the morning, okay? So, for example, Fernando Enrique, what do you do in the morning? Remember, this is your daily activity at work, at work work ah we have two fernandos but today we have only fernando enrique in okay fernando enrique what do okay. you do in the morning and your job in the in the work yes at work okay um I am is I am work. Mm, I am may may. I am may. Um, okay, ordenemos las palabras uh, en uh -huh. una oración. Vale, ordenemos las okay. tranquilos, Fernando. No nos pongamos nerviosos. Esto es algo, eh, digamos, que es como un orden mecánico, ¿verdad? Usted pone hay como sujeto porque va a hablar de usted, ¿verdad? Entonces, todas las actividades que me va a mencionar, va a poner hay y luego la acción que usted realiza, que sería un verbo. Y luego el complemento. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, le voy a poner el ejemplo que tenemos acá. Eh, tenemos, I get to work early in the morning. Cuando, desde que llego, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo por acá para que lo visualice, ¿sí? Para que se ubiquen un poquito. Y vemos que ordenamos nuestras respuestas siempre que nos hagan una pregunta. What do you do in the morning? Es una WH question. Entonces, voy a usar una respuesta completa, o sea, una oración completa. Con su sujeto, su verbo y su complemento. Entonces, I get to work early in the morning. Yo llego temprano al trabajo, ¿ok? So, I turn on the computer and the office appliances. I attend a meeting. Those are three things that I do in the morning, every day, right? Every day because it's a daily routine. Now, what about you, Fernando Enrique? What do you do in your uh, in the morning at work? I, I just. Uh... Moment, please. Okay. Ajá. Nomás usted llega, ¿qué es lo primero que hace? What is the first thing you do in the morning when you get, when you arrive to your work? Es, ¿cómo se dice? Encender, perdón. Turn on. Ah, uh, eh, eh, computing. I turn I on turn the on computer. computer. Yes, I yes. turn on the computer. Very good. What do you do at noon? I, I check mail. Ah, uh, okay. Uh -huh. mm -hmm. My email. Um, okay, ahí ya estamos bien con lo de la mañana. Now, what do you do at noon? Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. At noon, mm -hmm. um, uh, I had lunch um, in the office. In the office. Okay. Mm -hmm. What do you do in the afternoon? Um, 
I check uh, ticket on the service on the uh, repaired uh, computers. Uh, mm -hmm. The computer uh, support support the, the uh, support repair. Uh, ¿Cómo se llama? Ajá. Eh, quiero comprender uh -huh. un poquito la actividad okay. es que usted revisa la, los reportes que los tenga. Reportes, ah, pero yo le digo, re, como nosotros trabajamos con un, un sistema donde revisamos uh -huh. eh, en el sistema los tickets y uh -huh. luego pues nos asignamos, vemos y reparamos todo lo que es la parte informática. Ok. Uh -huh. Ajá. Ajá. I check that remain tickets and repair or for reparation, right? For for, for example, I check the remain tickets in my dashboard. Yes, in my dashboard is good. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. I check the remain tickets for repairings and my dashboard. Okay, that's good. Great. Mm -hmm. Now, what do you do in the evening? Nada. Nada. No, no, nada. Not in your, what time do you leave work? What time do you leave work? Uh -huh. Okay, uh -huh. I leave work. Okay, I leave work. Now, at uh -huh. night, what do you do at night? At night, usually we are at home and it starts a new routine, right? For example, here it says I go home. At home, I have dinner. I have an online English class. Okay, so <laughs> does it seem similar? Does it seem similar yeah. to yours? All right, then I get home, okay? And take an online English class. Okay, ¿cómo vamos a leer esta rutina? How are we going to read this routine? Because this is like a story. Okay, nosotros decimos nuestra rutina como una historia, ¿verdad? Nosotros cuando, fíjate, no, yo es que en la mañana, mira, me levanto tempranito, me baño bien, bien, me visto, me pongo mi uniforme, me maquillo, me peino. ¿Verdad que lo estoy contando así bien, no robóticamente, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, Vamos a poner acá. Por ejemplo, si yo digo en la mañanita, ok, entonces sería in the morning. Ok, no vamos a buscar una palabra que diga mañanita en inglés. Vamos a decir las cosas formales, in the morning, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, my daily routine at work es, I turn on the computer, I check my email in the morning. Ok, I check my email, my email in the morning. I have lunch in the office at noon. Right. I check the remain tickets for repairing and my dashboard in the afternoon. Okay. I could say this at the beginning or at the end of the sentence, right? In the evening, I leave work. Okay. At night, I get home and take an online English class. Right. That's good. So we use these time expressions. To complete the phrases, right? To complete the sentences. Now, I want to listen to you guys. It's A25. I have to take the attendance. So, um, si quieren darle screenshot a esto, denle ahorita porque ya no va a aparecer cuando regrese. A ver si los que llevan sus notas ahí. Eh, Listo? Ready? Okay, all right. So, what are we going to do right now? Ustedes ya pensaron en sus actividades, ¿sí? Entonces, vamos a procurar decir una sola actividad, ¿ok? Una sola actividad en las cinco partes del día. In the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night. All right? Eso es lo que vamos a decir cuando yo llame su nombre, ¿sí? Su daily routine at work. Or in a work day, right? All right. 
Por ahí tenemos bastante vocabulario que pueden usar. Busquen en sus notas para no complicar la situación, ¿verdad? Porque es lo que necesitamos usar. Necesitamos usar el vocabulario que hemos aprendido. Now, let's look at this. Remember that the requirements from Insoforb are that you have to turn your camera on. Everybody, please, your cameras on. And when I call your name, first you say present, and then you tell me your daily routine at work. Five parts of the day. Okay, there we go. Alma y Emilia Hernández de Vázquez. Present, teacher. Carlos Edgardo, uh, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, Alma, go ahead. Tenía que decirla. Yes, please. Yes, please. <laughs> I forget okay. in this very moment, yeah. Uh, uh, in the morning, I go to work and I eat a breakfast. A breakfast. At noon, I finish to collect the money from customers. Uh, in the afternoon, I get home and eat lunch. Uh, in the evening, I take a nap. And at night, I prepare the dinner. The dinner. The dinner. Ah, dinner. Dinner. Dining es el comedor. Okay. Dining room. Dinner es la cena. Okay. That's the pronunciation are different. Okay. It's different. Uh, okay. Thank you very much, Alma. You did a very good job. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Good night, present teacher. Uh, my daily routine is in the morning. I go to work early in the morning. I have a breakfast around at 7 o'clock. And at seven past half, I have a meeting. At noon, I pay my many dogs. And later, I have lunch alone. In the afternoon, I check my emails and I drink coffee. In the evening, I go home and I make workout. Later, I have dinner. At night, I have dinner. Uh, repeating, <laughs> repeating. Repeating. <laughs> and later, I have my English class at eight o'clock. When finished then, I take a shower and prepare to go to sleep. Very good. Very good job. Just remember that when we say the, the time in the British uh, system, we say half past, first the minutes, half past, half past seven, no seven half, pa half past, right? Yes. Half past seven. All right. Thank you very much, Carlos. Tell me, someone said a question. Tell me, Isabel. No, no, un día de trabajo, un work day. Y la rutina es en el trabajo, at work. Uh -huh. En la noche, pues ya comienza una nueva rutina porque usted llega a su casa, ¿verdad? Uh -huh. So you have to say what you do in the evening at your house. In your house, right? Okay. okay, there you go. Now, let's continue with the list. I'm taking the attendance, guys. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present. Uh, in the morning, uh, I get sleeping. Okay, I get sleep. A sleep. Hmm. Uh, and the noon, uh, I get the, the eating. Okay, the first one. Uh, in the morning, I sleep. Just that. In the morning, I sleep. In at I noon, sleep. yeah, at okay. noon, I have lunch. Podemos decirlo de, de, de las dos formas. Suena mejor con el almuerzo, suena mejor. I have lunch at noon, al final, ¿verdad? At noon, all right? Continue, Carlos. In the afternoon, I get a shower. I take a shower. I take the shower. At the night, it's a working. At night. Mm -hmm. At night, it's a I working. Work. I, I work. I work. Mm -hmm. Okay. Very Thanks. good. Great. At, at work, right? Uh, at work, you take your English class too, right? Yeah. 
Yes. <laughs> All right. Good. Mm -hmm. Thank you very much, Carlos Ernesto. Deborah Yamilet Campos Cortez. Well, she's a salis in there right now. And let's look at Fernando Enrique Martinez Macin. Ya nos la dijo. Thank you. Fernando Noel Mauricio Cid. Se salvó, se salvó, Fernando Enrique. No, ya lo habíamos acribillado al principio. ¿verdad? Fernando Noel Mauricio Cintigo. Hi, teacher. Hi. Um, in the morning, I, uh, aquí tengo dudas. Yo puse, I make my daily agenda. Uh, that's uh, good. Yeah, the día. Yeah, it's at good. Noon, okay. At noon, I, I take my lunch. In the afternoon, take account of, of culture. Uh, in the evening, um, no me acuerdo cómo se dice, me, me conecto a la, a la clase de inglés. Okay. I join an English class or I have an online English class. Uh, uh, in the evening, I join an English class. Very good. Sí. Mm -hmm. Me falta. At night. At night. Mm -hmm. I sleeping. Okay. I sleep. I sleep. I sleep. And I see you've got your daughter over there, so you can add that activity too. You can say, I look after my daughter. I look after my daughter. Yo cuido a mi niña. I look after my daughter. Okay. Se escribe okay. así, se lo vamos a poner acá. Okay. I look after. Y todos los que cuidan sus niños es look after. Okay. I look after. Eso significa cuidar. Yeah. All right. Let's continue with the list. Thank you very much, Fernando. Yes, you look after your daughter. Now, let's continue with Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present teacher. Mm, in the morning, I teach my students and I return to my house at, mo at noon. At noon, perdón. Okay. Uh, in the afternoon, I watch TV. In the evening, I cook the dinner. At night, I go to the English class. Okay, I go. I go. Um, no, no, no. You were saying another verb. I can you repeat? I el el último. Uh huh. Uh huh. I connect to the English class. Connect. Uh -huh. Connect. Uh, connect. Uh -huh. el, okay. La fuerza de voz va al final. Connect. Uh -huh. Connect. I connect. Connect. I connect to the English class. Okay. Great. Very good. Thank you, Gabriela. Helen Saray Hernández Larín. Miss Helen. Helen. Maybe she's arriving home, right? Uh, José Adonai Mendoza Aguillón. You're muted. No lo, no lo he hecho porque estaba leyendo, pero quitó la, la, la imagen. Oh, don't Eso, worry. You have, it, you have it on the chat. Ahí la puede ver en el chat. Eh, no me aparece el último mensaje que tengo, uno que dice, look after. ¿Y en el WhatsApp? La cosa es que yo me voy a salir de la otra, permítame, vamos a ver. Eh, para lo, lo acabo de mandar yo, por si le sirve. Oh, thank you very much, Carlos Ernesto. Ahí está también José Adonai. Ya me apareció aquí. Ok, vamos a ver, pues. Uh, in the morning, I get to work early. Así, ¿verdad? Yes. Uh -huh. I turn on the computer at the office appliances. Appliances. Uh, appliance. I attend a meeting. 
solo eso o también lo demás. Ok, la cuestión era de que hiciera su rutina diaria del trabajo dividiendo el día, ¿verdad? Lo que usted hace en la mañana, lo que hace al mediodía y así sucesivamente. Es que, es que siento que aún me falta vocabulario y no puedo armar las oraciones. Ah, ok. Uh, en ese caso, siga el, el vocabulario que tenemos allí en, en, el, en esa imagen, ¿ok? Y ahí se va a dar cuenta que prácticamente se parece mucho a la suya, ¿okay? a su rutina, ¿ok? Vamos a ver. What do you do at noon? A ver, ¿qué hace at noon? At noon, I have lunch with my coworkers. Uh -huh. And I use the microwave in the, in the cafeteria. Uh -huh. Do you use a microwave in your, in your work? Or yes. do you go out? All right. So it seems similar, right? Similar to yours. Uh -huh. Okay. What do you do in the, in the afternoon? Uh, in, the, in the afternoon, I prepare the documents for my boss. And I issue the invoices mm -hmm. and I call clients. Okay. Do you call clients in your job? Uh, yes. <laughs> yes, you do, right? So it's similar. Yes, All do. right. Now let's continue in the evening. What do you do in the evening? In the evening, I send, e I send emails and I, and I organize meetings. Okay. Do you do that? In the uh, in no. the evening? No? You leave no. you leave work. What time do you leave work? ¿A qué hora sale del trabajo? What time do you leave work? Uh, at 6 p.m. So that's the evening. Then you can say I leave work in the evening. I leave work. Mm -hmm. In the evening I leave work. Yes. Mm -hmm. What happened at night? What do you do at night? At night I go home mm -hmm. and at home I have dinner and I have an online English class. All right. Is that similar to your routine? Yes. It's, it's similar, similar, right? Okay. Then that's your routine. Get that vocabulary and memorize and try to use it. All right. There you go. Now let's continue with Jose Antonio Campos Rivas. Oh, he's is a listener tonight. All right. Okay. Now, Juan Carlos Gavidia Alfaro. Present Let's... teacher. Okay. Este, in the morning, I have a shed in the car. Y at, the, at noon, I drink a coffee, I eat lunch. Uh, in the afternoon, I repair lining electrician. Uh, I ride, I return to my house. Uh, okay. In the evening, uh -huh. in, in the evening, return in the empresa. empresa. Uh, to the company, to the company. Uh -huh. To the company. To the company. Ok, very good, Juan Carlos. You did a very good job. Ahora, cuando usted trate de armarlo, ármelo por oraciones para que se le haga un poquito más fácil. ¿verdad? Nosotros siempre hablamos con oraciones. ¿verdad? Hablamos con sujeto, verbo y complemento para que vaya ordenando las ideas. Ok, así no se le desordena y qué voy a decir después y qué sigue. Entonces, ordenémoslo siempre así. I, luego la acción que sería el verbo y luego el complemento. I return to the company. I work uh, repairing the uh, line of electricity. That, is that what you do? Yes. Yeah. Okay. So let's say the cables and all the connections and everything that it is electric or electrical things in different places. I think so, right? Okay. Juan Carlos, you did a very good job. Great. Mm -hmm. Maria Isabel Rivas Guevara. Uh, in the morning, I try to start my salad. 
I can barely hear you because it's so low. Uh, your volume is very low. So can you speak up louder? Así hablar un poquito más fuerte. Okay. I'm not able to hear you very well. Uh, but what do you do in, I mean, at noon? You have lunch. In the afternoon, I go salad. Okay, in the afternoon, you do the sales. Ventas. Uh, okay. Mm -hmm. uh, in the evening at 5 o'clock p.m., I have a work. Oh, you I... leave work. Okay, at night, I have an English class. Very good. Very good, Isabel. Yes. Uh -huh. And that's good because you uh, structured this with a subject, a verb, and a complement. So great. Mm -hmm. You did this like uh, different sentences together, right? Sentences together, like a story. Very good. Very good. Marta Alicia Rivera Sosa. Teacher. Hello. In the morning, eh, I me corrige, teacher. No problem. We'll do it together. Mm -hmm. In the morning, I mark assistant and I turn eh, on the computer. Okay. Uh, what do you do with your assistant? What? Cuando dice assistant, um, no comprendí. Eh, uh, marcar asistencia. Oh, okay. Well, that's a different word, but I do my markup. Markup. Uh, like if you check your attendance, right? Attendance, not assistance. Attendance. Okay. I mark my attendance. Okay. Uh huh. Attendance is asistencia. Yeah. Asistencia. Assistant es como que usted atiende a alguien. ¿Ya? Yeah? Ok. Assistant. Uh -huh. At noon, I have lunch at 1 p.m. My classmate o classmate, compañeros, no sé. Yes, correct, with my classmate. But uh, do you study or is that a, a job? A job. Okay, if it is a job, it's not classmate. Classmate is in a school. For example, here, you are classmates because you are in a school and you're having a class. But at work, you have co-workers. Co-workers. Lo voy a escribir acá en el chat. Right? Compañeros de trabajo serían co-workers. Co-workers. Like this. Okay. Okay. In the afternoon, I ask for and receive calls. Uh, in evening, I send reports uh, while email. Okay, through the email. Very good. At night, I go home at 7 p.m. and I put on my pyjamas. Oh, great. <laughs> nice. Nice. Yeah, it's a very good story of your daily routine. Thank you very much, Marta Alicia. You did a very good job there. All right. Now, okay, let's continue with Ronaldo, Josue Guerrero Hernandez. Hello, teacher. Uh, my daily routine is um, I would get out around in the five or... 6 a.m. Okay, continue is in the I get it up. I continue, I take a shower, continue, I get dressed. Okay, around in the 7 a.m. or 
uh, a n n i had breakfast okay i go to work in the um, sorry i go to work company around in the sorry at uh, 8 or 2 p.m uh, my work is in the morning or my work is in a uh, afternoon oh so uh, you have different it's a flexible it's, it's, it's a correct fle it's correct monday oh. uh, Thursday, and friday is in afternoon oh okay uh, okay uh, okay in my office is i start work okay continue i am with email i finish in the uh, i finish work okay I around in the 7 p.m or 8 p.m i have a read home okay i arrive home i, I arrive home, home. Mm -hmm. around 7 30 or around okay. 8 okay yeah about uh, around 7 30 because you have to get connected at 8 p.m over here right so yeah <laughs> okay that's good mm -hmm. you did a very good Bye. job i i feel that you are not afraid of speaking that's a very good attitude ronaldo now okay. about the order of the words it's important for you to order the words subject verb complement and we can use different other words right now you don't have maybe the vocabulary to change continue right continue continue no you can say after that right or you can say then right entonces then luego after that después de eso right so those are connectors that help you to um eh, Okay. Let's say my, avoid my the monotony, right? Mm -hmm. uh, my problem is in the connection, in the soldier. Uh, my problem is here. Ah, okay. Okay. All right. No problem. No problem. It's okay. We are building the vocabulary and then we are going to, you are going to see how to say this. Right now we are just practicing what we have learned, all right? But then we are going to refine these uh, usages, okay? Now, let's continue with the list because we have, uh, we haven't mentioned Rosa Estela, please. Okay, my daily routine is every day I attend a meeting at 7, 8 a.m. Every day. Seven? Um, seven? Seven, uh, eight, eight, um, siete, uh, Thirty. Thirty. Mm -hmm. Thirty. 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 How many? many? No, no, just many. Just many. Huh? Okay. Many emails. And in the at night, uh, at home, I have diner. Dinner. 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 Mm -hmm. Okay. Very good. Very good, Rosa Estela. You structured very well all the words. So thank you very much. Now, Samuel Eduardo Araniva Galvez. Yes, um, in the morning I go to work and drink one coffee, at noon um, I have a lunch, in the afternoon I have inventories and check products, okay, uh, in, in the evening I prepare, <clears throat> bueno, preparar no sé si está bien. I prepare. Mm -hmm. I prepare delivery route the next day. <clears throat> um, in the night, no, at night, uh, mm -hmm. I go to a gym generalmente. 
Okay, very good. Usually in English, we don't say prepare too much. Maybe we say organize, right? For example, with the agenda, someone told me about the agenda, we can say organize, right? In this case, we organize the deliveries, right? organize the deliveries or we can say also another word that is very important is schedule schedule i will write it down over here in the chat okay schedule it's to program okay when we schedule something we are saying or stating time in the person responsible for this activity so that's schedule right schedule the deliveries. I schedule the deliveries, right? Schedule sería como en lugar de the prepare. Yes, instead of prepare. Mm -hmm. Yes. Okay. Instead, you can use schedule, you can use organize. Both. Mm -hmm. Okay. All right. Schedule. Thank you very much, Samuel. Now let's uh, continue with. Saul Alvarez Pacheco. Uh, he says a listener. If I, uh, okay, I'm not wrong. So, Stephanie Magalia Maya Reyes. Stephanie? No, Stephanie tonight. Okay. Verónica Beatriz Alzo de Saldaña. Oh, she's a sad listener. All right. Now we got it. Thank you, everybody, for participating in this activity. This is a very integrating activity. So we, if you check, we remember the time expressions. We remember also the activities, the simple present. So we know now a lot of things to build ideas. Now, let's continue with the next step in our agenda. Okay, the next thing in our agenda is that we want to uh, just talk about how much and how many and how to use these two structures when we talk about money, okay? When we talk about money, uh, we need to use these different um, e e structures. Son preguntas y respuestas. Eso es lo que vamos a tratar de eh, ubicar, ¿verdad? Ahorita, solo quiero que recordemos así en grosso modo, ¿verdad? Eh, estas expresiones que vimos ayer. Expresiones de tiempo que vimos ayer y las vamos a ir integrando con el nuevo tema, ¿ok? So, how many times a day do you check your email? Oh, so we use how many? Mm, times. Is that time countable or non-countable noun? Oh, so we are going to see if the, the noun that we find over there is countable or non-countable. Now, let's uh, forget about the countable and non-countable. And now let's look at the answers. The answers are, are time expressions. So, how many times a day do you check your email? How many times a day do you check your email? Now, let's see. You can say, I check my email once a day. I check my email twice a day. I check my email three times a day. I check my emails many times a day. So we can, yeah, you can, we can define the frequency uh, that we perform this activity. Okay, what is the activity? Check my email. Check your email. So we are going to count the times. Look at this word now. Times. Times sería veces. Aquí no dice tiempos, ¿verdad? Dice veces. All right, then. How many times? Si sí es contable. Pero si yo... Le cambio esta pregunta acá y digo, how much time a day do you check your email? Yeah. How much time? Ah, entonces quiere decir que hay nombres que pueden ser de las dos cosas, pero significan totalmente diferente, ¿verdad? 
Entonces, tenemos, how many times podemos contar las veces? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, eleven, twelve, whatever be the number times, right? But when I say how much time, well, I can say 15 minutes, right? Or I can say for one hour, okay? And it involves a different answer, right? It involves a different answer. So let's look at this and you tell me, how many times a day do you check your email? Ronaldo, how many times a day do you check your email? Uh, sorry, teacher. I have the call in the joke. Sorry. Oh, all right. No problem. No problem. Uh, please, two minutes. Please, please, all right. No problem. Samuel, how many times a day do you check your email? My uh, my email. Um, I check one. Um, perdón, no entiendo muy bien. Ok, ¿cuántas veces al día usted chequea su email? Entonces, la claro. respuesta la tenemos que armar, ¿verdad? La tenemos que armar con sujeto, verbo y complemento. I okay. check, I check my, my email. email. Uh -huh. Uh -huh. Y digo la, eh, las veces que lo hago. Si es once a day, es una vez al día. Once a day. Once a day. Uh -huh. Si es twice a day, dos veces al día, three times a day, tres veces al día, many times a day, muchas veces. We cannot count, muchas right? Veces. Yeah. Okay. So I will ask again someone, how many times a day do you check your email? I, um, I check my email. I check my email mm -hmm. one uh, day. Once a day. All right. Thank you very much. Marta Alicia, you were, you were raising your hand. Marta Alicia, are you there? Eh, teacher. Tell me. En este caso, si es, eh, o sea, si no dejo de ver el correo, ¿cómo mm -hmm. sería? Many times oh. a day. Siempre, consecutivamente o seguido. No, many times quiere decir muchas veces. Mm -hmm. ah. Usted me acaba de decir una palabra muy buena y es always, right? I always check my email. I always check my email, right? Eso quiere decir que siempre chequea su email y no me está diciendo exactamente las veces. Aquí me está preguntando eh, cuántas veces. Si me preguntaran, How often, how often, con qué frecuencia usted chequea su email? Bueno, yo siempre estoy chequeando el email, ¿verdad? Entonces digo, I always. Pero también es válida su respuesta y es muy bueno recordar el vocabulario que ya conoce, ¿sí? ¿Ok? Pero aplica ahí, dijeron, ¿o no, o no sí, aplicaría? Sí, claro que sí puede contestar así. Uh -huh. Sí puede contestar okay. así. All right. Uh -huh. Now, I will ask... Uh, Jose Adonai, how many times a day do you check your email? I check my email many times a day. All right. Alma, how many times a day do you check your email? I check my email twice a day. Very good. Ronaldo, how many times a day do you check your email? Hello, teacher. I'm sorry. Uh, I check my email uh, many times a day. All right, many times a day. Thank you very much. Okay. All right, now let's look at Juan Carlos. Juan Carlos Gaviria, how many times a day do you check your email? I check my email once a day. Once, once. Ajá, con la once. S del final, once a day. Once, once a day. Yes, very good, very good. Fernando Enrique, how many times a day do you check your email? I check my email uh, many times a day. A day. Very good. Very good. So now let, just let remember that we use the time expressions like this other way. We use on when we refer to days, right? On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday, right? 
eh, para, solo para eh, chequear nada más. Voy a dejar de compartir. And please, everybody, tell me the days of the week. Everybody, come on. Monday, Tuesday, <laughs> Wednesday, Saturday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday. Sunday. <laughs> okay, ah, ya veo que tenemos que cantar la cancioncita, no puede <laughs> ser, tenemos que cantar la cancioncita, vamos a ver, no, va. vamos a hacer eso, sí, vamos a hacer eso, recordar los días de la semana porque es los días de la semana son necesarios para hablar de nuestra daily routine y de nuestras actividades, de nuestros eventos que tenemos. Necesitamos decir la fecha, ¿verdad? Y en la fecha va the day. Entonces, so, let's say the days of the week. What are, uh, which are the days of the week? Everybody, let's start uh, from Monday. 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 Everybody, everybody, please. <laughs> Monday, Monday, Tuesday, Monday, Wednesday, Monday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday. Everybody, Monday, Monday Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yes, Sunday. So imagine. What do you do on Mondays? What do you do on Tuesdays? What do you do on? Remember? On. And then we'll on. say the day of the week. Mm, which are uh, which days are on the weekend? Uh-huh. On the weekend? Weekend? Saturday. Saturday and Sunday. Monday. Yes. Saturday and Sundays. Uh huh. Are the weekend. Yeah, they are in the weekend. So let's start. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Everybody, hey, come on. What's going on here? Everybody, please say the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Saturday, and Sunday. Sunday. Okay, <laughs> there you are. We need to practice this, okay? We need to practice this because it's important to know the days in order, right? In order. Now, mm -hmm. let's continue with this. We use on when we refer to only one day, right? We use on when we refer only to one day. But we use every, every, when we refer to all the Sundays, right? All the Mondays, right? Every. Every significará entonces todos los o cada, ¿ok? Every se puede eh, traducir, digamos, como todos o cada. Quiere decir, I take a shower every Saturday. No, no, I don't. <laughs> yeah, I take a shower every day, right? I take a shower on Monday. I take a shower on Tuesday. I take a shower on Wednesday. I take a shower on Thursday. But I take a shower every day, right? Now, I don't know. Let, if you uh, yes, I do. I do know. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Aha. Uh -huh. Yes. <laughs> yes, I do. Okay. Now, let's think about, let's think about the things that you do just once a week once a week for example um if we say for example i go to the park on saturdays i go to the park every saturday right every saturday significa que no falto yo los sábados a ir a esa actividad pero yo puedo decir i go to the park on saturday quiere decir que otro día no lo puedo usar pero no estoy diciendo si voy todos los sábados estoy diciendo que voy el sábado cual si voy siempre no se sabe ok pero si yo digo every saturday entonces si sí estoy manifestándole que 
todos los sábados sin falta es mi día de ir al parque. To go to the park. Ahora, I eat pupusas every Sunday. I eat pupusas every Sunday. Ah, quiere decir que no hay domingo de Dios que no coma pupusas, right? So, I eat pupusas every Sunday. I eat pupusas every Saturday. Sí, yeah, okay. So, now, let's look at these other expressions we've got here. Time expressions, remember. Every, cada, right? Cada, cada, ¿sí? Every day puede ser cada día. Every day puede ser también todos los días, right? Dependiendo del contexto. But if I say every day, I can replace it for daily, okay? I can say every day. It's the same as if I say daily in some contexts, right? But daily means every day. Every week. Weekly, right? Weekly. Every week is weekly. For example, if we say, mm, when do they, mm, when do they pay in your job? When do they pay? They pay weekly. They pay monthly. They pay, <laughs> well, yearly, no, right? But uh, monthly, weekly, bi-weekly, fortnight, right? So we can say With the L-Y at the end, it means the same as if I say every. Every day, daily. Every week, weekly. Every month, monthly. Every year, yearly. Every hour, hourly. Okay? Vamos a ver. Vamos a ver. Todos, por favor, open your microphones and let's say these. Daily. 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 Weekly. Daily. Weekly. 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 Monthly. 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 Yearly. 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 Hourly. 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 Mm -hmm. Daily. Weekly. Monthly. Yearly. Hourly. Hourly. Mm -hmm. Daily. Weekly. Daily. Monthly. Yearly. Yearly. Hourly. 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 Yes. So let's look at these examples. How to use these kind of words. Uh, these are time expressions. The company sells a million products daily. So at the end of the day, they sold a million products, right? So every day they sell a million products daily, daily. Okay. It's an amount. Yeah, this is an amount. Million. Million es un millón. Es un número. It's a number. También es una cantidad. It's an amount. Okay? I read two books monthly. I read two books monthly. Okay? My wife visits her relatives yearly. My wife visits her relatives yearly. The app changes your user code hourly the app changes your user code hourly every hour right the bank updates the savings account balance monthly the bank updates the saving uh, the savings account balance monthly every month right dominique has a meeting with a, with the manager weekly Okay, Dominique has a meeting with the manager weekly. So it means every week, every month, every hour, every year, mo every month, every day. Now, please, uh, one, two, three, four, five, six. So let's start with Alma, the first one, please read. Okay, the company sells a million products daily. Okay. Uh, Gabriela, please, the next one. I read the book monthly. Okay, next one. My wife visits her relatives. Relatives. Uh, relatives. Relatives. Relative. Uh, yearly. 
yearly. Okay, thank you. Now let's continue with um, Isabel, please continue. Okay, we could barely hear you. Yo creo que está teniendo problemas usted ahí con su micrófono, Isabel. Casi no la escuchamos. La escuchamos allá lejísimo. Así que ahí verifique ahí su, su, su micrófono, porfa. Fernando Noel, continue, please. Okay, teacher. The bank updates the saving account balance monthly. Thank you. Carlos Ernesto, please. The last one. Dominique. Uh, así está bien. Sí. Dominic. 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 Dominic has a very wide the manager weekly. Okay, this is with. 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 Mm -hmm. The manager weekly. All right. Is there any question about the vocabulary in these sentences? Is there any question? With the words you see here. Sí, uh, relative. Okay, relative. relatives, familiares. Gracias. Okay. Thanks. Any other question about the vocabulary in these sentences? Relative is familiares. Yes. Mm -hmm. Yes. People that belongs to your family. Mm -hmm. People that belong, belong. People is a plural. Plural. So we have to say belong. Right. There you go. El banco no sé qué dice, teacher. I'm sorry? El del banco. Ajá. Uh -huh. The bank, el banco, updates, actualiza. The savings account balance, el balance de su cuenta de ahorros, monthly, cada mes, right? Every month. Thanks. Okay. Okay. Are we okay? Uh, so teacher, tell me. Uh, the bank updates the saving account balance monthly. Significa el banco actualiza la cuenta de ahorros mensualmente. Exactamente. Pero... ¿Qué, ¿Qué palabra significa ahorro? Savings. Ah, no, eso no es como guardar o algo así. Yes, of course. Of course it is. Save. Save is the verb, right? Ajá, y, y eso mismo se utiliza como, como ahorro. Save is the verb. Save. Pero si yo le agrego ese ing, se convierte en un nombre. ¿Ok? Saving es ahorro. Okay. Save es ahorrar, salvar. Okay. Eh, también puede ser como guardar, apartar, ya, ponerlo a salvo, ya, algo. Save. Saving se convierte en este caso, en este okay. caso, se convierte como en un nombre, que es ahorro, ¿verdad? Uh -huh. Ahorrar, ahorro. Okay. Is depending on yeah. context. Yes, yes, depending on every every verb has these kind of changes. When you add ing, you can uh, transform this into a noun. So when you transform this into a noun, it's a gerund ing verb form. Okay, ing. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero ahorita tenemos esta palabra acá, por eso hacemos esta aclaración. Okay. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, teacher. Eh, yes. Sí, solo, solo el, la palabra hourly. Eh, entiendo que dice la aplicación cambia su, su, su código. De usuario. Pero hourly es, ajá, es como o cada hora o... Exactly. Every hour. Uh -huh. Eso significa hourly. Hourly. Uh -huh. hourly. Cada hora. Cada hora. Okay. Mm -hmm. Thank you, teacher. Okay. Are we okay so far? Yes. Okay, bien. Entonces, hablemos entonces por acá 
de esta palabra, day. Estábamos hablando que eh, tenemos, permítanme que esto se me ha subido por acá. Ok, nuestra pregunta, estamos en how many, ¿verdad? Y estamos con how much. Estamos hablando que how many es para eh, palabras que podemos contar, nombres que podemos contar. Things, objects that we can count. For example, days. Days, if you see, has letter S. It's a plural. Plural means that this is a countable noun. Day is a countable noun. We can count one day, two days, three days, 30 days. How many days are in a month? There are 30 days in a month, right? How many days are in a year? 365 days, right? So we can count this noun. It's a noun, day, month, day, right? So how many days do you have in your vacation? How many days do you have in your vacation? Let's count, let's count. Here we've got to know just two things, okay? We could say, maybe, right? If you have two weeks, count the days, count the days, all right? Two weeks, 15 days, right? 15 days. Mm. But if there are 15 days, maybe there are working days, right? And weekends, right? Working days and weekends or days off days off, right? So if we um, think about the business days and calendar days, working days and we and the weekends all together are calendar, calendar days, but the working days are business days, okay? Días hábiles serían business days. Y Días calendario, que okay, serían calendar days, all right? So, 15 days. How many days do you have in your vacation? Well, I, armemos la oración para responder. I have 15 days, right? I have 15 days. What about you guys? How many days do you have in your vacation? I not have vacation. Ah, okay. That's so sad to hear. I don't have vacation. All right. I don't have vacation. Uh-huh. So let's look at, but do you have days off? Do you have days off? Pero si tiene días libres. Oh, yes, yes. Oh, okay, okay. No, two days. Two days a week. Two days yes. a week. Okay, okay, well, that that's legally, practice. right? Legally. Practice. Okay, nice. So, how many days do you have in your vacation, Isabel? I don't have. Don't you have? Oh, sorry to hear it. Okay, let's look at Alma. How many days do you have in your vacation? I have 15 days. All right. Working. Oh, you, you prefer to work on those days because they pay you double, right? They okay. pay you a double. Okay, nice, nice. Now, Ronaldo, how many days do you have in your vacation? Yes, uh, my vacation is different. Ah, okay. Um, okay, I have uh, seven days is in February. I have um, eight days is in uh, around July or uh, October. Okay. Mm -hmm. 
Okay, there you are. So seven and eight, they are not 15, right? They are 15, yes. Mm -hmm. So 15 days. Are these days business days or calendar days? Business days, days or calendar days? Uh huh. Uh, calendar days. Calendar. Okay, so it's included the weekend. Oh, uh, sorry to weekend. hear. The <laughs> okay, <laughs> thank it's you. Probably cooler. <laughs> yeah, it's cruel. Yeah. Okay, Fernando Enrique, how many days do you have in your vacation? I had a fraction. Fraction. Ah, uh -huh. divided. Uh -huh. Divided. Uh -huh. Uh -huh. I have. I had. Um... One week. Uh -huh. One week um, on the March. In March. In, in March. March. Remember, Sorry. the months is within. Okay. Uh -huh. I and have I have. One week in August. August. Okay. There you are. So, are we talking about mm -hmm. the Holy Week and yeah, also I... the. Um, a... I... Augustine, right? Augustine. Uh, Augustine. Uh -huh. and I, I had one week in December. Oh my God, you are in the glory. Yeah. <laughs> hey, who wants this kind of job, guys? Three weeks. Nice. Very good. Three weeks in a year. Three weeks yearly. Yeah, very good. Mm -hmm. So now let's look at, uh, let's say, Gabriela, how many days do you have in your vacation? I have vacation in December. In December, okay. How many days? Um, 15 days? Uh, yes. Okay. Nice. Nice. Mm -hmm. The end of the year, right? I have 15 days in December. Great. Samuel, how many days do you have in your vacation? Um, I have uh, 50 days of vacations. 15? Oh, mm -hmm. okay. Yes. Days. 15 days. Mm -hmm. When you complete your your yes. year of work. Uh, por, eh, porque también este, a veces ocurre que eh, en algunos lugares las pagan. ¿Cómo se podría decir eso? Uh, well, I don't take vacations. I don't take vacations. I work on my vacation in 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 my vacation. Okay? I don't take vacation. I work in my vacation. Right? Okay. Mm -hmm. That's good because they they pay you double, so you have to take advantage of that. That's good. That's good somewhere. Now, Let's. Carlos Edgardo, how many days do you have in your vacation? I have my vacation uh, three times a year. Sorry. Okay, I have vacation three times a year. Okay, but how many days? Uh, seven days. Seven days each week? Yes. All right. So, nice. Very good. So, now we know that we can count the days. We can uh, give a number of days, right? I have 15 days because I can count one, two, three, four, five, etc. And there are 30 days in a month. So, what about the money you earn the money 
If we think about the money, we need to use how much because money is an uncountable noun. You earn money. How much do you earn monthly? Usually, we don't like to say, right? Usualmente no nos gusta decir así como cuánto hacemos exacto, eh? porque a los demás les va a dar envidia, pues yo lo sé. Pero, este, pues sí, los podemos hacer pecar, ¿verdad? De envidiosos. No, pero <risa> podemos decir que ese es un tema como delicado, ¿verdad? It's kind of... Um... I accept donations. <risa> ok, good. So... Es como no, no muy placentero, ¿verdad? Que le pregunten y tener que decirlo. Más si es your husband, ¿verdad? Más si es your wife. Who ask? Ah, uh, no, no, no. <risa> no, ahí sí es empresa, así que tenemos que decir, ¿verdad? Pero, how much do you earn monthly? If we uh, receive our money monthly. But, because every month we are the companies are making the balances right and they pay usually monthly so you earn money earn significa ganar yeah usted gana dinero o el dinero que usted hace verdad you earn money este verbo siempre va a ser cuando usted trabaja le pagan por ese trabajo este es el verbo que describe esa acción you earn money money is an uncountable noun Mm, teacher, ¿y por qué eso es incontable? Si puedo contar 10 dólares, yo lo puedo contar el dinero. Ah, usted puede contar los billetes, puede contar las monedas, puede contar las cantidades de dinero. Pero en sí, la palabra money, money, en español tenemos aquello de dividir los dineros, ¿verdad? Este dinero es el de fulana y este dinero es el de... Y lo hacemos como contable. Tengo dos, tres dineros en mi bolsa. Porque ya no tienen, ya no soy yo la dueña ¿verdad? de esos tres dineros. Pero ese es el concepto nuestro. Hay que borrar ese concepto para entender el concepto de money en English. We cannot count the noun money. ¿okay? No podemos decir two monies, three monies. No. It's money is money. So this is why... We use how much because money is uncountable. It's an uncountable noun. Noun. No quiero decir que no se puede contar el dinero. El dinero se puede contar. Lo que no se puede contar es el nombre, dinero. Okay? So how much do you earn monthly? How much do you earn monthly? Think about that. Think about that. Okay? Why monthly? Ah, uh, Because... They pay usually every month, right? Maybe you receive your money bi-weekly, two, every two weeks, right? Bi-weekly. So, veamos estas con, um, con how many, ¿sí? Y luego vamos a ver con how much, ¿sí? How many es para countable nouns. Y tratemos de dar una respuesta. Veamos la estructura. The structure is that we... Place how many at the beginning, look, how many, then the nouns, and if you see, these are plural, look, plurals, yeah? So, how many books do you read in a month? How many books do you read in a month? A ver, vamos a hacer, okay, thank you, Ronaldo, come on, tell me. I read a book uh, mm, one uh, book in the month. Okay. I read one book in, in a month. month. Okay. I read one book in a month. Y si lo hago todos los meses, okay, que todos los meses yo... Leo esto, entonces yo puedo decir, I read one book monthly. Yeah, monthly. Entonces también vemos la diferencia que in a month quiere decir que yo tengo la capacidad de leerlo y lo hago leerlo en un mes, ¿sí? Pero no estoy especificando si lo hago todos los meses, right Entonces, ese sería como el significado de esta pregunta. Pero veamos la eh, estructura. How many? 
Then the noun, the countable noun, look, count nouns. Y luego vamos a utilizar la estructura de la pregunta de el presente simple. Vamos a usar los auxiliares do and does, ¿verdad? Do and does, dependiendo. En este caso, como es un nombre plural, tengo que usar, eh, eh, perdón, como es un nombre plural, ¿verdad? No me va a afectar el do, no me va a afectar el do. ¿Qué me va a afectar el do? A quien yo le estoy preguntando. Por ejemplo, si yo digo, eh, ahorita Ronaldo ya nos dio su respuesta. Entonces, yo puedo preguntar, how many books does Ronaldo read in a month? ¿Vemos la diferencia? How many books do you read in a month? Ronaldo nos contestó. Ahora nosotros contestemos. How many books does Ronaldo read in a month? Ah, aquí ya cambiaría. He reads one book in a month. Ok. Esto queda como explicación, ¿sí? Pero vamos a seguir contestando. Number two. How many YouTube videos do you watch a day? How many YouTube videos do you watch a day? Anybody who wants to answer? I watch many videos. ¿Se puede decir así? Yes, you can say that. I watch y, many y no veo video. videos. Uh -huh. That's it. If I don't watch videos, then I can say, I don't watch any video. I, I don't know. watch any videos. Uh -huh. Ok. All right. Vamos a ver entonces. How many tortillas do you eat each at each meal time? How many tortillas do you eat at each meal time? I eat three tortillas. Each meal time, right? Okay, yeah. O sea, se come la cora, ¿verdad? Chévere. Para engordar. No, hombre, yo quisiera tortillas para adelgazar, niño. Okay, number four. How many buses do you take to get to your workplace? How many buses do you take to, take, to get to your workplace? Do you take a bus to your workplace? I, I take I, two bus. I take two bus. Two buses. Okay, two buses. Bus. Mm -hmm. Plural. Every, Every day. Mm -hmm. These are just to get to work, right? But to go back to more, I think. Okay. Si ya incluyéramos los dos de regreso, aquí podríamos cambiar también en cuanto a la pregunta y a la respuesta, ¿verdad? Y ya podríamos dar, tomo cuatro buses daily, ¿ok? Porque daily. ya estoy dando un total, entonces sería daily. Uh -huh. Vamos a ver acá. Number five. How many students are there in your English class? In this moment, 80. 80, 80 es 80. Vamos a ver cómo serían. Ah, no. Es esto. Ajá. 18. 18, 18. No, yes. 19. And 19 uh, includes 19. your teacher. ¿Ya? Yeah? No. Eh, 19, 19 includes 19. the teacher. Ajá. Uh -huh. So, 18, 18, 18 students, right? Students. 18 students. Si ya queremos armar la oración, en este caso vamos a cambiar un poquito porque miren, aquí tenemos otra estructura. Aquí tenemos la estructura I. ¿Ok? Esta estructura si significa hay. ¿Cuántos estudiantes hay? Aquí no dice son solamente, ¿verdad? Ni tampoco dice otra cosa, estudian o lo que sea. Entonces tenemos que contestar con esta estructura. Así como contestamos con el presente simple acá, 
Aquí vamos a contestar con la estructura que nos están preguntando. There are 18 students in my English class. ¿Ok? Siempre procuremos dar la respuesta completa. English class. Siempre. Para que nuestro cerebro organice la idea completa. Sujeto, verbo, complemento. Y en el verbo acordémonos de los auxiliares. So, vamos a ver la siguiente. Ay, perdón, que este se subió mucho. Next one. It says, how many employees are there in your company? In my company, there are uh, 95 Uh -huh. Ok, entonces, ordenémoslo como ordenamos esta de arriba. There are... There are... Uh -huh. 95... 95... Employees... In my company. Ok, in my company. So, there we are. Siempre busquemos el orden de las palabras para ubicarnos. How many cups of coffee do you drink in the morning? How many cups of coffee do you drink in the morning? I drink one. I drink one cup of coffee. Okay, in the morning. Very good. Mm -hmm. I drink one cup of coffee in the morning. So there you are, guys. Look. Now let's think about the nouns we have here. Book, plural, books, right? Videos, the singular is video, right? So let's make a list of these nouns, all right? Let's make a list of these nouns. We are going to, ah, permítanme, vamos a pasarlo de regreso acá. El que le quiere dar a screenshot, dele ahorita porque voy a cambiar y se va a borrar, okay? Done? Okay, are you done? Yes. Now, let's think about the countable and non-countable nouns around us, okay? Around, oops. And let's think about how many and how much. If we think about the countable nouns, right? Countable nouns will be. Let's think about. A ver, todos diciéndome cosas que se pueden contar alrededor de ustedes. Por ejemplo, yo voy a decir acá uno: computer. Uh -huh. De los que vimos allá también: book, mouse. Oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Espérenme que me metí en el cuadro equivocado. Vamos a ver. Ok. Vamos a meter por acá. Hoy sí, vamos. Computer, mouse. Uh -huh. TV. Pencil. Pencil. Uh -huh. Book. TV. TV. Uh -huh. Cookies. Cookie. Okay. Cookies. Uh -huh. Chair. Chairs. Chair. Chair. Uh -huh. Table. Table. My cat. Cat. Mm -hmm. Classmate. Mm -hmm. Window. Classmate. Mm -hmm. So we can count, right? We can money. say one computer. Uh, money is countable, money? Is it a countable now? Oh, dinner. I'm sorry. 
I'm sorry, dinner. Mm -hmm. Is it countable dinner? One dinner, two dinners? Mm, yeah, uh, right? Mm -hmm. The, Flo what, what do you say florero in English? Ah, you say flower vase. Mm -hmm. Flower vase. Mm -hmm. Okay, now let's look at this because uh, with the countable nouns, we can make this into plural. So computer, computers, right? Computers. Mouse, mouse no tiene un... Eh, Plural regular, ¿verdad? El plural sería mice. Uh -huh. El animalito. El animalito. Habría que confirmar si el mouse de la computadora puede decir to mouses. Lo dudo. ¿Verdad? Porque tendría que ser siempre mice. El ratoncito y los ratoncitos serían mouse and mice. ¿Verdad? O other four in the uh, PC is, uh -huh. uh, for example, Mm -hmm. uh, one mouse, two mouse, or uh, mm -hmm. two perifects, perifects, the peripheric, perifects. Uh, can you write that down on the chat? Because I cannot get it. Perifex, like this? Peripheric. Ah, periphery. Okay. Like this. Okay, allow me just to see that later. Thank you very much. Thank you very much. Okay, you're welcome. Mm -hmm. All right. Now, let's say, okay, we are going to write it right here, just as a manner of, it, it was like this, right? Like this, right? Peripherix. Peripheric. Okay, we're going to uh, continue here. Television. How many televisions? Okay, then, yes, we can um, make this into plural, right? TVs, televisions. And cookies, aquí lo tenemos en plural, ¿sí? Así sería en singular, cookie, y luego cookies, en plural. Chair, en plural, en plural. Chairs. Table. Plural of table. Tables. Tables. Uh -huh. Plural of house. Houses. Houses. Plural of cat. Cats. 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 Window. Cats. Plural. Window. Windows. Windows. Uh -huh. Classmate. The plural word is. Classmate. Classmates. Mm -hmm. Dinner. Dinners. Mm -hmm. And flower vase. Flower vases. Okay. Flower vases. All right. Then with the countable nouns, we must be careful with the singular and the plural. Singular and plural. Then with how much? Uncountable nouns, guys. Uncountable nouns around you. Mm -hmm. Milk. Milk. Mm -hmm. All the liquids, right? All the liquids would be milk. Mm -hmm. Water. 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 Sand. I'm sorry? Did you say this? Mm -hmm. Stars. Is yeah. star a uh, countable or an uncountable, guys? A ver. Filosofemos un ratito. A ver, con las estrellas. Uh -huh. 
Is it countable? Sí, sí se pueden contar, uh -huh, pero no uh -huh. se pueden contar todas. <laughs> That's, it's the same thing about the money, right? It's the same thing. They are countable, all right? They are countable. So, yes, countable. I can say how many stars do you see? I see one star. I see two stars, three stars, right? Yeah, they are countable. Uh -huh. Son infinitas que es diferente, ¿verdad? So, ¿Y las nubes? The, the clouds, too. You can count the clouds. One cloud, two clouds. But... You can count them because they are moving around, right? Uh huh. O sea, el nombre de nube, one La cloud. Sal, teacher, pero no sé cómo se... Like that? Uh, salt? Hey, um, uh, Sugar. Energy? Energy, yeah, energy. Por mm -hmm. oh, rice? Teacher, the sugar. Uh, you said rice. I was trying to define what you said. Rice, rice. and sugar. Yes, sugar. Mm -hmm. Rice Power. and sugar. Sugar. Power. Yeah, power. Right. One power, two powers. Yeah, powers. is countable in this case, I think. Allow me to um, confirm that about power. Mm -hmm. The, yeah, because I have the love. power. Uh -huh. yeah. Love. Love is not countable. Yeah, love is not one love. Mm, no, just in poetry, right? It's countable only in poetry. So the concept is not countable. Great. Which other? Time. Time. Time, Time es un nombre que puede ser incontable cuando se refiere al tiempo, ¿verdad? El tiempo en sí. ¿Cuánto tiempo? Pero si se refiere al significado veces, como veíamos en la pregunta, es times. ¿Ok? Una vez, dos veces. Así que puede ser tanto contable como incontable. Así como este otro, miren, hair. Hair es contable, pero a la misma vez es incontable, como las estrellas, ¿verdad? Como las estrellas. I can say two hairs because I can count the hairs. Right? A hair. Two hairs. Arena, arena del mar. Sand. Uh -huh. Uh -huh. Sand. Ah. Right here. Sand. Mm -hmm. Yes, the sand. Air. Teacher. The air. The air. Yeah, air. Mm -hmm. Yes, that's correct. The salt. The salt, yes, yeah, salt, ah, right salt. here, mm -hmm, salt, and ah, um, mm -hmm, mm -hmm. so we can say pollution, pollution, contamination, we cannot count two, three, four, pollution is pollution, right, uh, and we cannot say a, just a piece of it, or we cannot divide it, right, it's uncountable, right, it's uncountable. So we can define the uncountable nouns with those nouns that you need a quantifier, right? You need a quantifier. It's not by them to count one milk to milks, one water to waters. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros decimos así, ¿verdad? Un agua, dos aguas, tres aguas, más los chapines, ¿verdad? Las gaseosas, pero eh, nosotros aquí en El Salvador y en español decimos, véndame un agua, señora. Pero, le, ¿qué le estamos diciendo? Dependiendo, de una bolsa de agua o una botella de agua. No, está, no estamos hablando de water, el líquido, ¿verdad? En sí, véndame una agua porque usted ya la tiene embotellada, porque usted ya la tiene embolsada. Pero lo decimos en español. En English we don't. En English we don't. We say just water, a bag of water, a pack, a bottle of water, a cup, a glass of water, ¿ok? An ocean of water, yeah. So we have to give a quantifier, something that gives the, the quantity or the amount. Guys, time really flies. El tiempo sí realmente vuela por acá. Vamos a ver. The expressions to ask about money. Veamos estas uh, one, two, three, four questions, okay? How much do they pay? How much do they pay? Hey, mira vos, ¿y cuánto pagan ahí, Ivo? Eso significa esto. How much do they pay? Okay. 
how much do they pay? Digamos que a usted lo van a contratar en un nuevo trabajo y viene otro y le fíjate que fue a una entrevista o, hey, ¿a dónde vos? Y ya dice en la empresa, hey, ¿cuánto pagan? Si es la primera pregunta normalmente, ¿verdad? Ok, dígame Isabel, hello. Dígame. No, no le escucho realmente, Isabel. You are muted now. Oops. Isabel. Hola. Eso fue en el tema anterior, teacher. Ya estuvo. Ahora sí le sí. escucho. Sí, sí le escucho. Ajá. Ok. Sí, fue en el tema anterior que estábamos viendo. Ajá. Eh, el que le dije el cabello. Ah, Eso fue. The hair. Hair. Sí. Ok. Sí. Ok. Thank you. So, let's continue then with these uh, expressions to talk about money. Hey, mira, ¿cuánto pagamos? How much do they pay? I forget this date. I'm sorry, what did you forget? I forget. O sea, yo olvidé ese dato. I forget. Ah, okay. I forget. Okay, okay. Uh, <laughs> okay that's not for saying how much you're going to earn, right? Okay, then. How much do they charge? How much do they charge? Hey, ¿Y cuánto cobran vos? Mira, vamos a ir allá al Bicentenario. ¿Y cuánto cobran vos por la entrada? So, how much do they charge? Okay. How much do they charge? ¿Cuánto cobran? Okay. How much do they charge? For example, how much do they charge for getting your passport? Mm -hmm. How much do they charge for your passport? Para sacar un pasaporte, ¿cuánto cuesta? How much do they charge? $25, right? $25. How much is it? How much is it? How much is it? Hey, ¿y eso cuánto cuesta? How much is it? ¿Cuánto cuesta? How much is it? Cualquier cosa. ¿Cuánto cuesta? Lo que sea. Cuando hablamos de el precio de algo, how much is it? How much is it? How much do you earn every month? How much do you earn monthly? Okay. Vamos a ver, leámoslo todos. Lo vamos a leer palabra por palabra primero y después lo vamos a leer en una uh, regular speed, en velocidad normal. Vamos a ver todos. ¿Listos? ¿Ready? How much, How much do they pay? Do they pay? Now, regular speed. How much do they pay? How much do they pay? Okay, next one. How much do they charge? Charge. 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 Aquí como que fuera una che. Charge. 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 Uh -huh. Y esta charge. misma palabra se usa para cargar el celular, para ponerle carga al celular es charge, the charger, ¿verdad? Ok, vamos a regular speed. How much do they charge? How, How much, much do they, they charge? charge? Ok, vamos, word by word. How much is it? How much is it? How much is it? Okay. How much do you earn every month? How much do you earn every month? How much do you earn every month? Okay. Word by word. How much do you earn monthly? Monthly. Regular speed. How much do you earn monthly? How much do you earn every monthly? All right. There you go. 
So I think we are going to continue with this, okay? For example, how to answer these questions. How much is it? How much is it? Vamos a usar esta respuesta. It's. Porque me están preguntando con is it, ¿verdad? Entonces yo voy a contestar con it's. How much is it? It's one dollar fifty cents. Vamos a ver todos. How much is it? Everybody, how, how much, much is it? How much is it? It's one dollar fifty cents. Ok, ahora si yo quiero preguntar por un objeto en específico, how much is this computer? How much is this computer? How much is this computer? Vamos todos. How much is this computer? How much is this computer? Ahora, como es solo una cosa, yo voy a decir it's, ¿verdad? It's seven hundred dollars. It's seven hundred dollars. Seven hundred dollars. Okay. How much? How much is that jacket? 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 It's ninety-five dollars and ninety-nine cents. It's ninety-five dollars and ninety-nine cents. Cents. Bien, pero eso es con los singulares, ¿verdad? Ahora veamos con los plurales. Con los plurales necesitamos usar la forma del verbo en plural, are, ¿verdad? Ya no sería is, sería there, porque estamos hablando de más cosas. So, how much are these? How much are these? How much are these? Everybody, please, open your microphone and say, say with me. How much are these? Mm -hmm. They're... Twelve dollars and ninety cents each. Each. Mm -hmm. Aquí este each es como que dijéramos cada uno. ¿verdad? ¿Cuánto cuestan estos? Ah, esos valen doce noventa cada uno. Eso quiere decir esta pregunta, ¿sí? How much are these? They're twelve dollars and ninety cents each. Ok, vamos a la siguiente. How much are those shoes? How much are How those much shoes? Are those shoes? How much are those shoes? They're one hundred ten dollars. They're one hundred ten dollars. Beautiful sunglasses. How much are they? Beautiful sunglasses. How much are they? How much are they? They're fifty dollars. They're fifty dollars. Fifty dollars. Okay. So when we talk about money, we use how much. When we want to ask about amounts of things that we can count, we use how many. Okay, so in this case, you see that when we talk about prices, salaries, mm, payments, you are going to use how much, how much, okay? Por ejemplo, si van a preguntar, hey, ¿cuánto me van a descontar pues, este mes? ¿Cómo lo podríamos decir? Uh -huh. Estamos hablando de dinero, ¿verdad? ¿Cómo lo diríamos? Hey, ¿cuánto, ¿cuánto me van a descontar? Bo? How much? Ajá. Hey, ¿cuánto te descuentan? Bo? ¿Cómo diríamos eso? Te dice uno basic. Eh, AFP y es I S S S. <laughs> okay, again, 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 with AFP, uh-huh. 
Eh, okay. Uh, the disco no basic. Uh -huh. uh, in the front of Salvador. Okay. Uh -huh, uh -huh. The disco Legal. Yes. Okay. Is AFP. Uh, in I is is is. Oh yes, of course, of course. But how can we ask? How can we ask? Hey, ¿cuánto te descuentan? ¿Cuánto te descuentan? Imagínense que llega alguien y ¿cuánto te descuentan vos? Y todavía nos preguntan cada mes vos. ¿Ah? Acordémonos. Va, esta es lógica. Vamos a la lógica para que armemos nuestro propio vocabulario. How much. ¿Sí? Y dijimos, do they... Uh -huh. Y hablamos de descuento, ¿verdad? De they, podemos usar esta palabra ahorita que no sabemos la otra palabra, sí, discount, uh -huh. from your salary, podríamos poner, pero en realidad no, no le vamos a poner eso, solo lo vamos a decir así a lo más básico. How much do they discount? Okay. Y le podemos poner monthly. Yeah. How much do they discount monthly? Esto es una forma básica y por lógica. Claro que puede ser que no se diga así, pero ya sabemos por dónde va la cosa, ¿sí? Como eh, discounts serían deductions, ¿ok? Deductions. Esto ya es accounting, ¿verdad? Deductions. Uh -huh. Entonces, las deducciones de su salario que son las de ley, ¿verdad? Entonces, esas son deductions. Ahí, eso sería, how much do they deduct? Do they deduct monthly? Ahí sí entenderíamos que es en los descuentos del salario. Ok, bien, quedamos hasta aquí. I think we cover the topic today. En el manual, por ahí se los pasé en el WhatsApp, ¿sí? Ahí está lo que hemos visto el día de hoy. Ya son las 10 y 2. Yo dije que quería terminar y ser puntual para no entretenerlos más. Pero ahí, de ahí es de donde hemos ido viendo todo, ¿verdad? Ahorita hemos llegado a la página número 14. Page number 14. 14. 14. Y vamos a hacer los ejercicios el día de el lunes, ¿sí? El lunes los vamos a hacer... Todos los ejercicios que nos quedan pendientes ahí en el manual, ¿sí? Llegamos a la page 14. Ok, vamos a pasar lista así rapidito. Hoy no tienen que hacer ya más nada. Ay, todo así. ¡Fiu! Alma y Amilet Hernández de Vázquez. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present. Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriela Lisset Hernández Cruz. Present teacher. Helen Saraí Hernández Larín. Present teacher. José Adonai Mendoza Aguillón. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gavidia Alfaro. Present teacher. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Ronaldo José Guerrero Hernández. Present teacher. Rosa Estela Polanco García. Present. Samuel Eduardo Araniba Galvez. Present. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Ani Magalia Maya Reyes. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Ok, entonces, eh, por el momento, les voy a pasar un link, ok, para que ustedes practiquen una sola vez, ¿verdad? De how much and how many. Y ustedes lo pueden hacer en su tiempo libre como para divertirse, ¿sí? Y este, lo que quiero decirles es que todavía, pues, algunos no tienen activado su eh, usuario, ¿verdad? En la, en, la, um, en la plataforma, pero no quiere decir que no vamos a practicar. Así que aquí les voy a pasar este link para que ustedes sí, practiquen en este live worksheet. Dígame, Débora. 
No fue Débora. ¿Quién fue? Eh, eso le iba a comentar, de que igual he estado intentando entrar a, a la plataforma y otra vez me volvió a salir lo mismo. Ah, vale, voy a volver no, a reportar. No, no existía. Ajá, no, no, o sea, me decía de que no estaba, o sea, no se encontraba la página. Ok, voy a poner acá. Débora y Amilet, es verdad. Sí, teacher. Uh -huh. Campos. Igual yo, teacher, ni siquiera correo ni mensaje para activar la plataforma. Ahorita voy, permítame. ¿Quién me dijo? ¿Carlos? Sí, este, tampoco oh, okay. no, no me han enviado correo ni nada. No le han enviado todavía. Ok, no. yo, yo sí les pido un poquitín de paciencia, yo voy a estar presionando para eso, pero eh, la cuestión fue que todos los grupos de PNIT se, se, del programa de inglés para el trabajo se corrieron para una fecha diferente. Entonces es lo que les digo, que eso lleva como un detalle, ¿verdad?, con cada estudiante, pero eh, yo creo que a nosotros nos, nos debe tocar ya por este tiempo. Espero yo que... En este fin de semana, mañana por la mañana, porque sería sábado por la mañana, ¿verdad? En que, en que ellos están en la oficina, los de soporte. Entonces, por ahí les dejo ese link. Yo vuelvo a hacer el reporte, ¿verdad? Igual, perdón, teacher, me agrega, por favor. Fernando, sí, sí, yo lo puse por ahí, ajá. A ver, por acá lo tengo, Fernando. Enrique Macín, ¿sí? También Fernando Noel. Mauricio Cíntigo. Alguien me puso, no logró conectarme, pero... Ah, era Débora. Débora, ¿y qué le pasó a Débora? No se podía conectar, pero a la sesión, ¿verdad? Sí, teacher, a la, a la presentación, o sea, a la clase no me podía conectar porque acá donde estoy en, en mi familia, este, no tengo mucha señal y me ha tocado Ajá. batallar para estar siempre escuchando, como le dije. No Ajá, poder sí, estar sí. participando, pero sin embargo he estado escuchando. Ok, ok, está bien, está bien, Débora. Eh, yo sé que usted es muy responsable. Bien, entonces, jóvenes, yo creo que quedamos hasta ahí y... Eh, ah, me falta la sesión 1 a 1, discúlpenme, discúlpenme. En este caso le tocaría el número 3, es Carlos Ernesto Galán Serrano. No sé si quiere quedarse a la sesión 1 a 1, Carlos Ernesto. Eh, sí, por mí no hay ¿Sí? problema. Ok, bien. Entonces, eh, have a very good weekend, everybody. Enjoy your weekend. And I'll see you Monday. Ok? See you Monday at 8 p.m. All right? So, have a very good night. Have a very good weekend. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, see you Monday. Good night, teacher. Good night, teacher. Night, night, good night. See you Monday. Okay, here we are, Carlos Ernesto. This is your 10 minutes of fame. <laughs> so, yeah. 10 minutos de fama. Vamos a ver, cuénteme. Okay. Is there any question I can help you with? A mí me gustaría que usted me diera algunos tips para poder aprender un poquito más fácil el inglés, porque a mí, sinceramente, no me gusta. Sí lo ocupo en mi trabajo y nunca lo, nunca he podido no he tenido la oportunidad de, de, de tener una teacher como usted porque generalmente he tenido teacher que va no no puedes responder en español y, y si respondes bien ahí, ahí te paso la materia así pasa en la universidad oh ok ajá comprendo no tiene teacher así como dígalo a ver hasta que... <risa> no, okay. o, o que me vaya corrigiendo este, cuando lo pronuncio mal Ah, ok, ok, bueno, me alegra mucho pues que, que eh, vea pues que esto se trata de práctica, ¿verdad? Me alegra mucho eso. Fíjese que eh, con el inglés, lo que yo le puedo recomendar así en simple y llana palabra, ¿verdad? Es practicar. Ahora, 
practicar hay que enfocarlo porque nosotros podemos, ah sí, practicar viendo películas. Ajá, pero imagínense que usted mira una película en un contexto que usted ni idea ni en un país que ni siquiera sabe la cultura. Obviamente eso pues no va a dejar de dejarlo un poco frustrado que no comprendió, ¿verdad? Pero practicar en sí, en este caso, para mí, o para mi experiencia ¿verdad? Eh, con otros estudiantes, es que yo les digo, miren, hay que ver nuestro propio entorno primero. Siempre vayamos de lo, es de lo más cercano para ir agregando y expandiendo y comprendiendo eh, lo que está fuera de nuestro contexto. Primero comprendamos nuestro contexto. Entonces, eh, vocabulario es lo primero que uno debe de... Eh, digamos, practicar, pero sinceramente a esta altura, si usted ya estudió en universidad, ya estudió en otros cursos, tiene vocabulario, pero lo tiene disperso, ¿verdad? Lo tiene disperso, usted sabe cómo se dice cada cosa, que probablemente le conoce el nombre a cada cosa, ¿verdad? A cell phone, the beach, where you are right now, the window, the walls, right, water, usted conoce las palabras, pero hay una estructura, para poder comunicar algo, ¿verdad? Entonces, hay que ir de lo simple a lo difícil. Bueno, entonces, el primer tip que yo le puedo dar es ese. Primero, ubiquemos nuestro con contexto eh, o nuestro entorno. En donde yo trabajo, qué es lo que yo hago, mi profesión, okay, what do I do, uh, what, my likes, my dislikes, mis gustos, las cosas que no me agradan. Esas cosas son las primeras que yo debo de aprender a expresar. Entonces tengo que encontrar la estructura básica para poder expresar esas cosas. A partir de ahí, usted ya comienza a construir su... Eh, forma de expresión, porque en este caso no estamos hablando de que usted no conoce el inglés, usted lo conoce, pero lo que usted necesita es comunicarlo, ¿sí? Bien, ahora, eh, el segundo tip que yo le puedo decir es que no se enfoque en que no le gusta, ¿ok? Enfóquese en que debe aprenderlo, ¿sí? Hay que cambiar un poquito como la... Eh, la mirada, ¿verdad? Y ubicarnos hacia otro objetivo. A ver, la primera cosa es que usted lo necesita para el trabajo, ¿ya? Entonces, lo que usted debe conocer primero es lo del trabajo, ¿ya? No se le está exigiendo, supongo yo, pues, el everyday English. Se le está exigiendo un everyday English at work, ¿verdad? En el trabajo. Entonces, eh, no requiere usted contaminarse con el inglés de la calle, no requiere contaminarse con inglés técnico fuera de su carrera, no requiere contaminarse con otro inglés a conocer otras estructuras y profundizar otras cosas que usted no, no las necesita, ¿verdad? Entonces hay que enfocarse en lo que uno necesita. Bien, ahora recuerde usted cómo aprendió el español. ¿Cómo aprendió usted el español? A ver. Tal vez si usted no se acuerda cómo usted lo aprendió, porque obviamente era un baby, ¿verdad? ¿Cómo lo aprenden los niños? ¿Ya? ¿Cómo lo aprenden los niños? ¿Lo aprenden leyendo? ¿Lo aprenden no. viendo tele? No. ¿Con quién lo aprenden? Con una persona, ¿sí? Bueno. Pero lo aprenden cómo? Escuchándolo y después repitiendo. ¿Verdad? ¿Vea que no lo aprenden escribiendo? No. A usted no le dijeron, lea para que usted pueda decir a Google, ¿verdad que no? Entonces, eso es lo que tenemos que darle vuelta a nosotros. Nosotros como ya somos adultos, ya pasamos por eh, todo ese proceso en un idioma, ahora queremos aprender el idioma al revés. Queremos aprenderlo, si no lo veo cómo está escrito, no lo puedo decir. No, hay que cambiar eso, borrar eso de la mente y darle vuelta y decir, ok, a ver, decímelo, lo busco es cómo se dice, ok, no cómo se escribe o cómo se lee, sino que cómo se dice. Y luego, ¿cuál es la otra parte? Por ejemplo, el bebé, 
escuchó muchas veces el bebé, mamá, le decía la mamá, ¿verdad? mamá. ¿Y qué hacía el niño para poder expresar quién era la mamá? Mam, am. Le costó, ¿verdad? Le costó decirlo al bebé. Entonces, lo mismo nos va a pasar a nosotros aprendiendo el idioma. Así que usted no se preocupe que si no lo dijo bien la pronunciación, usted está aprendiendo. Entonces, hay que como quitar la carga que tenemos de que de una vez yo lo tengo que decir bien porque ya me lo aprendí. No, no, no. Vamos paso a paso. Y es práctica. No hay otra fórmula mágica. Es práctica. ¿Cuántos años se tarda un niño para hablar bien? Su idioma natal. ¿Cuántos años se tarda? Uf, se tarda toda la primaria. Pero imagínese usted a un niño de primaria, a un bebé de preparatoria, a que usted le entiende. Porque sí. tiene las estructuras básicas, tiene el presente, el pasado y el futuro básico. ¿Sí? Él no sabe decir cosas imaginarias, él no sabe planes a futuro, él no sabe contabilidad, no sabe nada más de eso. Entonces lo mismo nosotros, hay que ponernos como en el plano más chiquito todavía para ir construyendo. A veces la carga que nos cae es que lo queremos todo de una vez. No se puede, hay que ir paso a paso. Entonces el primer paso, to listen. Entonces lo más que usted puede hacer de ejercicios de listening. Cierre sus ojos. ¿Vea videos? No. Escuche los videos. ¿ya? Escúchelos. Ah, es que yo lo veo con subtítulos. Sí, pero después depende de estar viendo cómo se escribe. Depende de estar viendo cómo. Si no, no entendió lo que dijeron. Entonces, lo primero, listening, listening. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Escúchelo. Y luego, el siguiente paso es imitate. Imítelo. Escúchelo y dígalo, escúchelo y dígalo. Aunque parezca que ande rezando, usted lea en voz alta. Imítelo, ¿ya? imítelo. Estructuras completas, porque usted ya sabe palabras, ¿ok? Entonces, ya empezar. I am an accountant. O oh, I am a software programmer. I use a computer. I, lo que me gusta. I like eating pizza. O sea, si usted lo escucha, lo puede decir. Okay. Y el tercer paso, el tercer paso sí, es hacer ejercicios escritos, ¿verdad? Ahí ya eso sería cuando usted imitate when you listen. Entonces tal vez eso le va a ayudar bastante y bota un poquito la carga del estrés que tiene que aprenderlo ya. Sí, okay. tiene, tiene que aprenderlo ya, pero vaya por estructuras, paso paso. estructuras, exacto. Por ejemplo, ahorita que usted está en este curso, tiene una... Gran oportunidad. Le voy a decir por qué. Este curso está construido en etapas como eh, vamos construyendo un edificio. ¿sí? Entonces las etapas son lo que vimos en el módulo 1, vemos en el módulo 2 y ya tenemos como una base más sólida, base. más sólida, ¿verdad? Le echamos más concreto y ya tenemos el módulo 3. Le echamos el concreto y otra capa de concreto hasta llegar al 6 de principiantes. Vemos prácticamente las mismas estructuras hasta llegar al futuro, ¿verdad? Desde el presente hasta el futuro construyendo las paredes, ¿verdad? Ya el techo ya va en el intermedio, las ventanas y los acabados en el avanzado, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja de este curso y es orientado al trabajo, y es lo que le va a ayudar a usted. Se ha llegado, yo creo, al lugar correcto. Ahora lo que usted tiene que hacer es ubicar su propio entorno primero. Y luego, la última cosa que le quiero decir porque me pide tip, ¿verdad? Es sí. que eh, cuando usted entra a un curso como este, tiene la ventaja de que los videos quedan grabados. Entonces usted vaya y vea el video anterior, véalo, escúchelo tres veces, cuatro veces si usted quiere, por pedacitos, o lo que más le interese, lo que no entendió, o lo que quiera solidificar, vuelva y léalo, vuelva y escúchelo, ¿verdad? Y poco a poco se va a convertir en, en algo natural. Pero sí debe de identificar cuál de las cuatro habilidades es la que a usted más le dificulta. Porque hay cuatro habilidades. Tenemos el writing, el reading, el speaking y el listening. Entonces usted me puede decir, no, viera que yo leyendo, entiendo todito, 
todo, me va a decir usted. Ajá. Eh, pero cuando ya me preguntan algo y yo tengo que responder, ay, ahí ya me quedo perdido. O me puede decir usted, no, fíjese que yo puedo estructurar bien y hablo y le puedo preguntar algo a alguien, pero cuando me contesta, ya no le entendí. Entonces, hay que identificar cuál es la eh, dificultad que usted tenga. Y después de eso, pues ya usted puede ir enfocando sus ejercicios, enfocando qué es lo que quiere reforzar, ¿verdad? Por eso no podemos, no podemos dar un tip que le diga yo, ah, mire, para que en seis meses usted pueda hablar inglés, esto. No, hay que ubicar, hay que hacer su propio diagnóstico y va a depender mucho de usted mismo, ¿verdad? Pero por ahí le di como el panorama de lo que usted puede identificar primero. Y a partir de ahí, usted comience. Vamos a listening. El listening es el primer paso. ¿Ok? okay. Uh -huh. Perfecto. Muchas gracias, teacher. Ok, con mucho gusto. Con mucho gusto. Para eso estamos para apoyarlo acá. ¿Verdad? Así que cualquier cosa, usted sabe que tenemos el WhatsApp. ¿Verdad? También en la plataforma usted va a tener ejercicios que, eh, aparte de las tareas que yo subo, que los teachers subimos, para que puedan expandir vocabulario. ¿Verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, no problem. My pleasure. Ok, then, have a very good weekend and see you Monday. All right? Ok, see you the Monday. Monday, Bye. great. Mm -hmm. <laughs> yeah, you may imitate what I say, right? Good. Mm -hmm. So, have a very good weekend. Good Bye. weekend. Bye-bye. Mm -hmm.